começa logo, não vai ter problema. Vai, vai ter que ser, tá acabando já. Oi, gente! E aí, pessoal? Bom, voltamos aí do carnaval, né, pra nossa rotina normal aqui em Brasília. Vamos lá, então. Lá em cartaz, lá no CCBB, até o dia 11 de março, a peça JT, um conto de fadas punk. O espetáculo traz a história de JT Leroy, um jovem escritor que foi considerado um grande fenômeno da literatura mundial, só que, na verdade, ele não existe. Ele foi inventado por uma outra autora. As sessões são sexta e sábado, às nove da noite e domingo às oito. E o preço é três reais a meia, seis reais a inteira. Também no CCBB, só que agora no cinema, a mostra Jairo Ferreira, Cinema de Invenção, fica em cartaz até o dia 4 de março. Bom, Jairo Ferreira é um dos nomes mais importantes do cinema experimental brasileiro. Você não obras raras até então, né? Até... até até? <risos> e até até? E até até inéditas. São sendo exibidas obras raras e algumas até inéditas do cineasta. São oito filmes, sendo cinco curtas, um média e dois longas metragens produzidos entre 73 e 80. São várias sessões por dia, então dá uma olhadinha na programação e lá no site do CCBB. E a entrada é franca, que é melhor, hein? Deixa eu ver o tempo aí. Um minuto, por favor. Vem dois A Funat recebe até o dia 11 de março as mostras Entre Rios e Ruas e Estrutura Volátil, pelo segundo ciclo de exposições do Prêmio Funarte de Arte Contemporânea 2011. A relação entre cidades e meio ambiente é o tema da exposição Entre Rios e Ruas, que é da artista plástica mineira Isabela Prado. Já na estrutura volátil, a moda gigante de ar preenche a marquise da Funarte e a obra é do artista paranaense Geraldo Zamproni. A visitação é das 9 da manhã às 9 da noite e a entrada é franca nas duas exposições. Essas são nossas dicas de hoje, gente. Divirta o fim de semana. Aproveitem. Tchau, tchau.